আমাকে যদি শোনা যায় আপনারা যদি আমার কথা শুনতে পান তাহলে একটু কমেন্টে লিখুন যে শোনা যাচ্ছে আজবা খেজুর সুন্নাতের আসল হাই কেমন আছেন আমাকে কি শোনা যাচ্ছে আপনারা যদি আমাকে শুনতে পান কাইন্ডলি একটু কমেন্ট করুন কমেন্টে লিখিন লিখ লিখে দেন তাহলে বুঝতে পারবো শুনতে পাচ্ছেন আমি ধরে নিচ্ছি শোনা যাচ্ছে কারণ ভাবলাম লাঞ্চ টাইমে কিছুক্ষণ সময় আছে আপনাদের সাথে কথা বলি তিরিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট কোনো নির্দিষ্ট টপিক না এমনি জাস্ট গ্যাজানো আর কি বাংলাদেশ এখন অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশ না হলেও বাংলাদেশের যে সোশ্যাল মিডিয়াতে বাঙালি যারা আর কি বাংলাদেশি যারা তাদের মধ্যে একটা খুব ট্রেন্ডি একটা টপিক হচ্ছে ওই শেফুদার টপিকটা শেফুদার টপিকটা এবং আমরা তো হুজুগে বাঙালি জাতি সবাই জানে কিছু শুনলেই মার মার কাট কাট হ্যাঁ তো কেউ কিছু একটা বলে দিলেই হলো এখন যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে কিছু 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 পেজ বা কিছু কিছু পোস্টে লেখা হচ্ছিল যে শেফুদাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই করা হয়েছে এরকম আবার এমনকি ডিটেল সহকারেও যে তার অস্ট্রিয়া পুলিশের সাইবার ক্রাম ক্রাইম সাইবার ক্রাইম ইউনিট হ্যাঁ এইসব কথাবার্তা যখন শুনেন আর কি এই এই যে এই যে ফ্রেজগুলো সাইবার ক্রাইম ইউনিট তখনই বুঝতে পারবেন যে এগুলো ভুয়া ফালতু আগে আবার কারণ এই যে বাংলাদেশে বাংলাদেশ পুলিশের যে যেসব ইউনিটগুলো বা যেসব যে স্ট্রাকচার হ্যাঁ অর্গানাইজেশনাল যে স্ট্রাকচারগুলো এগুলো ব্যবহার করে ওরা চাপা পড়তেছে যাই হোক গ্রেফতার হওয়া যে একেবারে অসম্ভব সেটাও না কিন্তু আমার মনে হয় না এখন পর্যন্ত কোন ধরনের মানে গুজব ছাড়া অন্য কিছু আপনারা শুনতে পেয়েছেন এই পর্যন্ত দেখি এখানে সারিয়ান নূর নামে একজন অ্যাড হতে চাচ্ছেন ঠিক আছে অ্যাড করি নূর ভাই আপনাকে অ্যাডিং দেখাচ্ছে হ্যালো अथवा बेपारे <laughs> धर्म बी हम 
অন্যের কোন ভাষা অন্যের মাতৃভাষার বর্ণমালা হোক বা যেটাই হোক না কেন নিজের প্রাইভেট প্রপার্টি সে যা খুশি তাই করবে এর জন্য তাকে যদি প্যানালাইজ করা হয় সেটা একটা কনসার্নিং ব্যাপার সেই জন্য সেই জন্য আমি সেই যা কি কি বলে না বলে তাতে আমার কিছু মানে কি বলবো এগুলো খুবই নিচু শ্রেণীর না 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 ঠিক আছে কিন্তু আমি সেই জন্য শুধুমাত্র ইন্টারেস্টেড না আমি কি মানে আরেকটা ভিউ দেই যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মনে করেন যে সে ছিল কিন্তু এই জিনিসটা আসলে সে কেন ছিটতেছে মানে এই জিনিসটা কিন্তু সে ছিট আসলে ওখানে বললে তো হয় না এটার ভিতর মানে জিনিসটা ছিড়ে সে কমোডে ফ্ল্যাশ করতেছে হ্যাঁ এইটা কি একটু বিশ্রী দেখায় না তার প্রপার্টি ঠিক আছে কিন্তু আসলে কি সে মানে এটা করার বিশ্রী দেখা मैं सब समय सौंदर्य दिखे जब सभ्यता आगएटुकु आसन जो পূর্বপুরুষ পিছনে যারা ছিল তাদের যে মানে পরিশ্রম এবং আমরাও সেই জিনিসটাকে আগায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু আসলে মুক্ত হবে চিন্তা করা বা মুক্ত হবে চিন্তাকে উৎসাহিত করতেছি তাহলে আমাদের পুরো বিষয়টা কিন্তু এটা থাকে যে মানে শুধু শুধু অপরকে অপরের মনে আসলে এরকম মানে নোংরা ভাবে আঘাত দেওয়াটা কিন্তু মানে আমরা আসলে যাই হোক যত যাই হোক আমরা আসলে এটা সাপোর্ট করতে পারি না কিন্তু সাপোর্ট করা গেলে আমি যেটা বলতে সেটা হচ্ছে যে আপনার যে আলোচনাটা এটা করা ঠিক হয়েছে কেন এটা বিশ্রী না সুন্দর এই আলোচনাটা একেবারে ভিন্ন আলোচনা আমি আমি যে ব্যাপারটাতে ইন্টারেস্টেড এখন আমি যে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টেড সেটা হচ্ছে যে তাকে তার নিজস্ব প্রপার্টি সে যা খুশি তাই করবে এই জন্য কি তাকে প্যানালাইজ করা যায় না এই জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না আমরা দুজনে এক মত শাস্তি দেওয়া যায় না আচ্ছা ঠিক এখন এই ব্যাপারটাতে আসি এখন এখন এই ব্যাপারটাতে আসি যে এটা এটা এই যে সে যে কাজটা করলো এই কাজটা করাটা संश्लिष्ट विषय गर्मे सब चेत विश्री सब चेत नोरा सब चेत जघन्य बेपारे मुसलमान रा हाँ मानुषर व्यक्ति स्वाधीनता की जिन कारण ख्रीटान सम्प्रदाय ख्रीटान जो कम्यूनिटी क्यों बोलते যিশু আমাদের জন্য খুবই একটা মানে কি মানে কলিজার টুকরা এবং আমাদের কলিজার টুকরা মানে হচ্ছে যে তোমরা যদি নাও মানো তোমাদের কেউ আমরা যে রুলগুলো ফলো করি সেই রুলগুলো ফলো করতে হবে এই জিনিস কেউ বলতেছে না আপনি একটা আমেরিকা আমি নিশ্চয়ই তো বাদই দিলাম মানে আপনার যেখানে সেখানে তো বাদই না আপনি বড় বড় চার্চ যেগুলো আছে তার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় আপনি প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়ায় থাকেন দাঁড়ায় ওখানে লিখে দেন যে যিশু খ্রিস্ট কত নোংরা ছিল এই যিশু খ্রিস্ট মিথ্যা मुसलमाना मत प्रकाश स्वाधीनता आरोप चेहरा चेहरा देखा 
পৃথিবীর অনেক জায়গা থেকে মানুষ কল করে হ্যাঁ এই এই শো তে এই মুসলিম হিন্দু মানে আপনি যে ধর্মের বলেন মানে সবাই ফোন করে বাট এটা অস্টিন বেস বেশি বলতে হচ্ছে খ্রিস্টিয়ান এখন এখানে যারা কিনা শোর যারা হোস্ট হ্যাঁ সবাই নাম করা এথিয়াস তারা প্রত্যেকটা শোতেই আসে এবং বেশিরভাগ সময় যেহেতু খ্রিস্টিয়ানরা ফোন করে খ্রিস্টিয়ানদের যুক্তিগুলো তারা ভাঙে খ্রিস্টিয়ানদের মানে বাইবেল কতকালে ইমরাল আবি যাবে এগুলো নিয়ে গত 15 20 বছর যাবত এই শোটা চলতেছে এই শো যারা হোস্ট তারা কোথায় থাকে নেক্সট আগামী 6 মাসে প্রত্যেকটা সপ্তাহে মানে প্রত্যেকটা স্যাটারডে সানডে তারা কি কি প্রোগ্রাম কই থাকবে না থাকবে সমস্ত কিছু পাবলিক ইনফরমেশন বুঝতে পারছেন সমস্ত কিছু পাবলিক ইনফরমেশন মানে এটা আপনি যদি চান একটা হোস্টের নাম হচ্ছে ম্যাট ডেলা হাতি এই ব্যাটা আগামী 6 মাসে কি কি সেমিনার করতেছে কোথায় যাবে কোথায় কি হোস্ট করবে সমস্ত কিছু পাবলিক ইনফরমেশন তার চেহারা সবাই জানে তার অবস্থানটা পুরোপুরি এই ব্যাটা साधारण पब्लिक मत वर्ल्ड वाइड जे क्यों मन मुसलिम धारणा इसलम पढ़ाशु मान সংস্কৃতি মানে ইরানের সাহিত্য ইরানের সাহিত্য কলা এগুলি মানে কোন দিকেই কিন্তু তারা পিছায় নাই ওদের সিনেমা গুলিও কিন্তু খুব সুন্দর হয় মানে ওদের দেশেও কিন্তু চিন্তাশীল মানুষ আছে কিন্তু দেখেন তারপরও ওই বর্বরতা কি মানে কিভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে যে ইরানের মতো একটা দেশেও এখন এই অবস্থা ইরানের কাছ থেকে কিন্তু আমরা অনেক কিছু পাই অনেক ভালো সাহিত্যকর্ম 
ভালো সিনেমা অনেক কিছু কিন্তু পাই আমরা কিন্তু অস্বীকার করতে পারবো না ইরানের এই অবদান কিন্তু তারপর আপনি দেখেন যে ইরানে কিন্তু বর্বরতা মানে বর্বরতাটা চরম পর্যায়ে আছে এখনো আছে শিরোচ্ছেদের মতো ব্যাপারও কিন্তু ইরানে আছে এখনো बुजते हैं प्रत्येक मुस्लिम ही भंड कारण खुन कर मुस्लिम मोहम्मद स्वीकार करते ही उच्च शिक्षित उच्च शिक्षित प्रसंग मैं 
বেসরকারি হোক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুসলিম মানে কি তারা এমন ভাব মারতে চায় ধরেন কাজে মানে ওয়ার্ক প্লেস রমজানের সময় তারা এমন ভাব মারবে যে রমজান আমাদেরকে মানে শিক্ষা দেয় যে একজন মানে গরিব মানুষ একজন যারা কিনা বাইরে থাকে হোমলেস না খেয়ে কিভাবে মানে কিভাবে তারা দিন পার করে সেটা আমরা জানতে পারি ইভেন ইভেন তো কোরআনে কোথাও লেখা নাই এই জিনিসগুলা কোরআনে কোথাও লেখা নাই কেন কেন রোজা রাখার এর বিরুদ্ধে হিসেবে কিছুই দেওয়া হয় না কোরআনে আসল যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে যে এইসব মরুভূমির এলাকায় খাবার খাবার হচ্ছে কম হ্যাঁ এইগুলো খাবার খুবই কম ঠিক আছে তারা জানে যে নর্মালি যদি তারা খায় তিন বেলায় তাহলে পরে মানে কি তারা দুই মাসও টিকবে না হ্যাঁ কিন্তু তারা নেক্সট ছয় মাস মানে কি এটা শুধু যে মরুভূমি এলাকা সেটাই না যেখানে মানে কি ওই সিজন অনুযায়ী চাষাবাদ হতো আর কি হ্যাঁ সিজন অনুযায়ী যেখানে চাষাবাদ হতো সেখানে তারা জানে যে এখন উইন্টার এটা আপনার স্প্রিং না আসার না স্প্রিং না আসা পর্যন্ত চাষাবাদ করা যাবে না ওই পর্যন্ত চালাইতে হবে এবং যা খাবার আছে তাতে করে আমরা যদি ওইরকম তিনে তিন বেলা করে খাই তাহলে পরে স্প্রিং পর্যন্ত যা লাগবে না তো দুই তিন মাস আগে না খাই মারা যাবো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন সারিয়া ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি হ্যালো আপনারা কেউ যদি আমাকে শুনতে পান তাহলে কাইন্ডলি একটা কমেন্ট লেখেন যে আমাকে শুনতে শোনা যাচ্ছে সারিয়া ভাই শুনতে পাচ্ছেন দিচ্ছি আমাকে আবার আপনাকে আপনি যদি রিকোয়েস্টটা দেন আবার যুক্ত করবো আচ্ছা যাও ওই রেশনিং এর ব্যাপারটা যেটা বলি যে তিন চার মাস বাকি আছে এখনো চাষাবাদ করার জন্য এখন আজকে যদি তিন তিন চার মাস তার মানে কি আর দুই মাস আগেই পুরা গোত্র শেষ না খেয়ে মারা যাবে তখন করে তার রেশনিং করে যে যে খালি রাত্রেবেলায় খাবো খালি এত এই জিনিসটাকেই হ্যাঁ এনফোর্স করার জন্য এই মোহাম্মদের বহু আগের থেকেই এরকম মানে ধর্মকে এনে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে আর কি যাতে করে মানুষ যেগুলো খাইতে চায় আর কি কেন মানবে তার খাইতে ইচ্ছা করতেছে তখন ধর্ম নিয়ে আসে ধর্ম এসে বলছে না এটা এই গড বলছে খাওয়া যাবে না হ্যাঁ এই এইসব এই কারণেই হচ্ছে গিয়ে এই রোজা টোজা আর কি কিন্তু মানুষজন এইসব এইসব মডারেট মুসলিম যেগুলো আমি দেখি এখানে তারা এখানকার যারা কিনা খ্রিস্টান বা এখানকার যারা হোয়াইট তাদেরকে বলতেছে আহ ইসলাম কত সুন্দর ধর্ম কিন্তু কত সুন্দর ধর্ম দেখো এই যে ইসলাম আমাদেরকে বলতেছে রোজা রাখো যাতে করে আমরা হ্যাঁ যারা কিনা না খেয়ে থাকে সারা দিন তাদের কষ্টটা বুঝতে পারি আর বাটা যারা না খেয়ে থাকে তারা কি এক মাস না খেয়ে থাকে নাকি তারা তো সারা বছরই না খেয়ে থাকতেছে সারা বছর না খেয়ে থাকতেছে না আর না খেয়ে থাকে তার কষ্ট বুঝে তার লাভটা কি হলো এমন তো না যে হোমলেসনেস চলে গেছে আরো কথা আছে যারা বাইরে আছে যে হোমলেস যারা তারা তো হোমলেস হতো তাই না হোমলেস তাদের মানে কি বাড়ি ঘর নাই তো একটা কাজ কর না তোদের আল্লাহ তো এটা বলো নাই কেন যে এক মাস বাড়ি ঘর ছাড়া বাইরে রাস্তার মতো থাক যাতে করে তারা বুঝতে পারবে আর কি যে তোরা ওরা কিভাবে থাকে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই এই কারণগুলো দেওয়া হয় না কোরআনে 
এরা এই মডারেট মুসলিমগুলো ইসলামটাকে মানে কি সুগার কোটিং করে হ্যাঁ বাইরে দিয়ে চকলেট লাগায় এখানে ইসলাম বিক্রি করার চেষ্টা করে দেখো কত কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা সেই একই মানে গে লেসবিয়ান বা এল জি বিটি কিউ যারা আছে তাদের তো মানে কি তাদের এক গ্লাস যদি একজন কেউ ধরে সেই গ্লাস কোনো দিন ছুঁয়ে দেখবে না হ্যাঁ কিন্তু এটা সেটা বাইরে প্রকাশ করে না বাসায় যখন যাবে বাসায় গিয়ে তখন শুরু করবে ইয়ে এই দুনিয়ার সমস্ত কুটনামি আর কি এই সাদারা এইটা সাদারা ওইটা কাফের এইটা ওইটা নোংরা এই এই আবি যাবে কত কিছু হ্যাঁ আমি এরকমও দেখছি পিএইচডি করা হ্যাঁ কিন্তু এই ধরনের আজে বাজে নোংরা মানসিকতাও আছে ধরেন পিএইচডি করা এখানে পিএইচডি সে ধরেন কোন ইউনিভার্সিটির হ্যাঁ ইনস্ট্রাক্টর তার বাসায় ছেলে আছে মেয়ে আছে সে ওই ছেলেটাকে ওই বাংলাদেশে এরকম করা হয় হ্যাঁ ওই মেয়েটাকে দিয়ে সে পানি আনাচ্ছে মেয়েটা কিন্তু ছোট মেয়েটা কিন্তু ছোট মেয়েটা ধরেন নয় দশ এগারো বছর বয়স পলাটার বয়স তেরো চোদ্দ বছর বয়স পলাটা বসে আছে সোফাতে কাউচে বসে আছে কিন্তু বাপ বলতেছে মাটাকে বা মেয়েটাকে পানি এনে দেওয়ার জন্য কিংবা এরকম বলতেছে এই তোমার ভাইয়াকে এক গ্লাস পানি এনে দাও সরি আমার নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব করেছিল আচ্ছা অসুবিধা নাই হ্যাঁ তো মৃত্যুকে আমি মায়া আপনাকে অ্যাডিং দেখাচ্ছে এই জিনিসগুলো আমি দেখি এরা কিন্তু মানে উচ্চশিক্ষিত কিন্তু আবার এরকম আমি দেখছি যে তারা বন্ড আমি যেটা বললাম যে ইসলাম মুসলিম মানেই হচ্ছে তারা বন্ড তারা এখানে এই যে যখন তারা কিনা ছোট ছোট মানে কি এক কমিউনিটি চার পাঁচজন চার পাঁচটা ফ্যামিলি দশটা ফ্যামিলি তখন কিছু বল তখন খালি তাদের মাথার মধ্যে মাইনরিটি রাইটস আমরা মাইনরিটি আমাদেরকে রাইট দেন মাইনরিটি আমাদেরকে অধিকার দেন হ্যাঁ আমাদেরকে এটা করেন আমাদের স্কুলের হ্যাঁ আমাদের ইয়ে করে দেন ঈদের সময় স্কুল বন্ধ দেন বাট তারা এখানে দশটা ফ্যামিলি কিন্তু সালার তারা চাবে যে পুরো ডিস্ট্রিক্ট স্কুল ডিস্ট্রিক্ট বন্ধ হয়ে যাক ঈদের দিন এবং এখানে অনেক প্রবলেম হয় ব্যাপার হচ্ছে যে বেশিরভাগ প্যারেন্টসই এখানে দুজন কাজ করতেছে কিন্তু একটা দিন যদি বন্ধ থাকে স্কুল তার মানে ওই পোলা পানগুলো স্কুলে স্কুলে থাকবে না বাসায় থাকতে হবে তার মানে হচ্ছে যে ওই প্যারেন্টস কারো মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে যে ওই পোলা পানগুলো কে দেখবে বাসার মধ্যে একটা দিন যদি স্কুল বন্ধ থাকে এখন ঈদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ঈদটা আমরা জানি না কোন দিন এমন কি দুই দুই দিন আগেও আমরা জানি না যে কোন দিন ঈদ হবে তাই না এটা তো চাঁদের উপর নির্ভর করে সো তার মানে হচ্ছে যে ঈদ ঈদ ঈদের দিন যদি স্কুল বন্ধ থাকে ঈদের যদি স্কুল বন্ধ থাকে এর আগের দিন বা দুই দিন আগে থেকে মানে ওই যারা প্যারেন্টস যারা যারা কি ঈদ পালন করতেছে না তারা তো কাছে যাবে তারা তো তখন তাদের মানে কি এদের ওদের এদের এদের ওদেরকে ধরে বা বেশি টাকা পয়সা দিয়ে ঘন্টায় আট নয় দশ ডলার দিয়ে কাউকে বাসায় এনে ওই পোলাবানগুলোকে টেক টেক কেয়ার করতে হচ্ছে আর কি হ্যাঁ এ বিশাল প্রবলেম কিন্তু এই মুসলিম শালার এগুলো এগুলো দাবি করবে যে আমাদেরকে ঈদ দেন আমাদের ঈদের সময়টা বন্ধ করে দেন হ্যাঁ ঈদের সময় স্কুল বন্ধ করবে এই সমস্ত ধরনের এইগুলো চাপে কিন্তু আস্তে 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 যখন নেগে একটু তাদের দল ভারী হবে তখন আরও শুরু করবে তখন বলবে যে এই আমাদের স্কুলে ওই টিচারটা গে ওর ওই গে টিচার থাকতে পারবে না এ তখন এইসব দাবি করা শুরু করে দেয় হ্যাঁ কিন্তু তারা কিন্তু সভ্য সমাজের সমস্ত যে মানে ভালো যে সব রাইটসগুলো আইডিয়াগুলো সেগুলো কিন্তু এনজয় করতেছে সব সব কিছু এনজয় করতেছে কিন্তু ফ্রিডম অফ স্পিচ এনজয় করতেছে হ্যাঁ তারা এইটা ওটা নিয়ে এল জি বিটি কিউ নিয়ে বলবে গে হ্যাঁ ওরা হচ্ছে যে একেবারে মানে কি নোংরা এই এই কিছু বললে বলো যে এটা পায় আমার ফ্রিডম অফ স্পিচ কিন্তু আবার একই জিনিস একই কার্টিসিটা এক্সটেন্ড করবে না অন্য কেউ যদি তার ধর্ম নিয়ে কিছু বলো তখন বলবে আয় ইসলামও ভাবে ইসলামও ভাবে ইসলামও ভাবে আমাকে হেড ক্রাইম করে হেড ক্রাইম হয়েছে হেড ক্রাইম হয়েছে ধরে না জোরে পানিশ করে এরকম করবে তখন আমি এক এক লোককে চিনি এখানে হ্যাঁ যে কিনা আমার ফ্যামিলির মধ্যেই সে একজন ডক্টর এখানে হ্যাঁ ডক্টর সে কিন্তু বাইরে যায় সে কিন্তু মানে কি ডিসক্রিমিনেট করে না ডিসক্রিমিনেট একদমই করে না সরি তাকে কেউ ডিসক্রিমিনেট করে না কারণ সে ব্রাউন সেই জন্য সে ডিসক্রিমিনেট করে না সে হচ্ছে কি বাংলাদেশে আমাদের মতো ব্রাউন চামড়া সে কাছে যায় সবাই তাকে রেসপেক্ট করে তার কাজের জন্য কিন্তু বাসায় এসে সে তার তিনটা না চারটা মেয়ে আর বউ এই এর মানে কি পুরো ফু মানে ওই যে খালি শুধু চোখটা দেখা যায় ওই টাইপের যে বোরকা এইগুলো পরে তারা মানে এগুলো এগুলো ছাড়াচ্ছে 
তাদেরকে বের হতে দেবে না বাইরে হুম শুধু তো তাই না শুধু তাই না সে তার ভাই টাইরা যখন বিয়ে করছে তাদের ওয়াইফ চিন্তা করে দেখেন তার নিজের চামড়া ব্রাউন এবং সেটা কখনো চিন্তা করে না যে আরে হোয়াইটরা তো তাকে কোনো ডিসক্রিমিনেশন করতেছে না কিন্তু সে নিজে তার ভাই টাইয়ের বিয়ে টিয়ে করাবে সেখানে সে সেই যে প্রসপেকটিভ যে মানে মেয়ে দেখার যে ব্যাপারটা প্রসপেকটিভ যে ব্রাইড তার চামড়া কতখানি ফর্সা সেটা নিয়ে সে চিন্তিত সেটা কোনো দিন চিন্তা করে না আরে আমি তো ব্রাউন আমি তো হোয়াইটদের মতো ফর্সা না তারা তো আমাকে কিছু বলে না তারা তো আমাকে মানে কি প্রপার সম্মান দেয় কিন্তু সে নিজেই আবার করে কি অন্য মেয়ে বাংলাদেশি মেয়ে ফর্সা না কালো সেইগুলো নিয়ে সে চিন্তিত ফর্সা না হইলে মানে কি ভাই বিয়ে করতে পারবে না এই ধরনের সো হ্যাঁ আপনি সারিয়া নূর ভাই আপনি যেটা বলছেন যে এই মানসিকতাটা মানে ইসলাম একেবারে মানে কি রক্তের ভিতরে ঢুকাই দিছে এই ইন্টলারেন্সটা যখন কিনা এই ইন্টলারেন্স যে তার যে ইন্টলারেন্সের ব্যাপারটা যে আসে এটা আপনি তখন যখন হাইলাইট করতে যাবেন তখন যদি আপনি হাইলাইট করতে আপনার কোরআন ছিঁড়তে হয় আমার কোনো প্রবলেম নাই কোরআন যেই ছিড়ুক নিজের পয়সা দিয়ে যদি সে কেনে নিজের পয়সা দিয়ে যদি কোরআন কোরআন কেনে কোরআন কারো ক্ষতি না করে কারণ ক্ষতি ধরেন সে যদি কোরআন পোড়ায় এবং সেখানে পোড়ানোর পরে যে আপনার ইয়ে এখানে অনেক কমিউনিটিতে ল আছে যে আপনি কাগজপত্র পোড়াতে পারবেন না কারণ সেখান থেকে যে সেখান থেকে পরিবেশ দূষণ হতে পারে এইসব যদি না করে আপনি আপনার ফায়ার প্লেসে কোরআন পোড়ান আপনার পয়সা দিয়ে কিনা আমারও কিছু বলার নাই আমার মনে হয় না যে অন্য কারো কিছু হলো বলা থাকতে পারে বা বলা থাকতে পারে কিন্তু সে আইসা আপনার ক্ষতি করতে পারে না হ্যাঁ ভাই সমুদ্র গুপ্ত লিখছেন হিপোক্রেসি ভাই মুসলিম মানেই হচ্ছে হিপোক্রাইট ইসলাম মানেই হচ্ছে হিপোক্রেসি হ্যাঁ ইসলাম যে কত টলারেন্ট ধর্ম এই সেটা কেউ যদি আপনাকে বলতে থাকে কেউ যদি আপনাকে কোনো দিন বলবে মানে কি বুঝে দেন চেষ্টা করে যে ভাই আসেন বসেন আপনাকে দেখায় ইসলাম কত টলারেন্ট হ্যাঁ ইসলাম কত রাইট দিয়েছে তখন শুধু খালি এইটা বলবেন যে মোহাম্মদকে যখন লাগতে দিয়ে বাইর করে দেওয়া হয়েছিল ইয়ে থেকে এই মক্কা থেকে তখন মদিনায় যে গোত্রগুলো তাকে গ্রহণ করেছিল আশ্রয় দিয়েছিল বানু নাদির বানু কোরাইজা এবং বানু মুস্তারেক চিন্তা করে দেখেন স্পেশালি যে দুইটা যে বড় দুইটা বানু কোরাইজা এবং বানু নদী এই দুইটা গোত্র উইদ ইন টেন ইয়ার্স মানে মোহাম্মদ মদিনায় আসার দশ বছরের মধ্যে মোহাম্মদ এই গোত্রের সমস্ত পুরুষদের কল্লা কাটছে আর নারী এবং মানে প্রথম হচ্ছে কল্লা কাটছে এবং নারী এবং বাচ্চাদের দাস হিসেবে গ্রহণ করছে এটাই হচ্ছে সেই যে মোহাম্মদকে যে ইয়ে দেখাইছিল মানে টলারেন্স দেখাইছিল মোহাম্মদ কিন্তু অন্য ধর্মের ছিল কিন্তু ইহুদিরা যে তাকে যে টলারেন্সটা দেখাইছে সেই টলারেন্স দেখানোর কি বলো এটাকে প্রতিদান দশটা বছরের মধ্যে ওই মানে যে গোত্র দুটা কিনা হাজার হাজার বছর যাবৎ সেখানে ছিল সেই দশটা বছরের মধ্যে মোহাম্মদ ওই দুইটা গোত্র একটা গোত্র বানানোতে এটাকে তো মানে কি প্রথমে মানে পিটায় পুটায় খাইবার পাঠাই দিছে একেবারে খাইবার পাঠে সেখানেও মানে ইয়ে হয় নাই তার তার মদিনা থেকে ইয়াত্রিপ থেকে খাইবার পাঠা দিচ্ছে সেখানে তার মানে খায়েশ পূর্ণ হয় নাই সে আবার ওখানে গিয়ে অ্যাটাক করছে সো এইটাই এটাই শুধু বলবেন যখন কেউ যদি ইসলামের টলারেন্স নিয়ে কথা বলবেন বলবেন যে এই যে দেখেন টলারেন্স হ্যাঁ বছরের মধ্যে সমস্ত পুরুষের কল্লা মানে গলা কাটছে আর মেয়ে এবং মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে দাস দাস হিসেবে মানে নিচে দাস দাস হিসেবে বিক্রি করছে এটা এটা হচ্ছে ইসলামের টলারেন্স এগুলোই দেখতেছে আচ্ছা নিরু রাজীব লিখেছেন দুই মিনিটের জন্য অ্যাড করা যাবে হ্যাঁ ভাই অ্যাড করা যাবে আপনি কি রিকোয়েস্ট দিয়েছেন হ্যাঁ দিয়েছেন অ্যাপ্রুভ করি ভাই আমার টাইম তেমন নাই আমি পাঁচ সাত মিনিট থাকবো এখানে নীল রাজীব আপনাকে কানেক্টিং দেখাচ্ছে আচ্ছা এসেছেন হ্যালো নীল রাজীব ভাই আপনাকে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনার কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমার কাছে যুক্ত করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আসলে সবসময় দেখি আর আপনি যে আলাপ করতেছেন 
অনেক দারুণ অনেক সাহসী একটা পদক্ষেপ আসলে আমার কিছু বলার নাই যা সবসময় তো শুনি আর যেগুলো হয়তো বা আপনার যে অজানা থাকে সেগুলো আপনার হয়তো লাইভ দেখে আবার আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সংগ্রাম চালিয়ে যান আমরা আছি আপনাদের পাশে সবসময় থাকবো আমাদেরকে সাহস দিবেন আর আমাদের অনেক সময় মনের খোরাগে হচ্ছে এটা ধরেন আপনার অনেক সময় আমরা তো বাংলাদেশে থাকি হয়তো বা ওরকম ভাবে কারোর সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারি না বা ওরকম বলতে চাইলে হয়তো বা প্রবলেম মানে অনেক ধরনের অনেক ধরনের নানা কথা বলে আমাদেরকে বা নাস্তিক বলে বা সংশয়বাদী বলে বা মানে নাস্তিকটাও বলে কিন্তু গালি দিয়ে হ্যাঁ এটা ঠিক গালি আর কি ধরুন আমি প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এই আপনি আমাদের লাইফ গুলো শুনেন এবং আপনাকে আপনি যে নিজের ব্রেন খাটিয়ে বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে যে আপনি যে চিন্তা করেন হ্যাঁ করেন সেই জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই এটা এটা আমাদের আমরা যে কিছু একটা করছি সেরকম কিছু না আপনি নিজেই চিন্তা করেছেন আপনি নিজেই যে না না এটা এটা অনেক অনেক বড় একটা পাওয়ার এটা অনেক বড় একটা পাওয়ার আসলে আমি দুই হাজার সাল থেকে এবং তখন আমি মানে মানসিক ভাবে খুব একটা টেনশন করতেছিলাম যে আমার কথা বলার মতো বা আমার করার মতো কিন্তু আমাদের মনের একটা ব্যাপার আছে মনের একটা চাহিদা আছে এবং আমরা যদি আমার মনের ভিতরে যেটা আছে সেটা যে এক্সপ্রেস না করতে পারি ইনফরমেশন যদি আদান প্রদান না করতে পারি এটা কি বলবো এর যে কষ্টটা এটা আমার অনেক সময় মনে হয় যে যে মানে কি ধরেন কোনো ক্রাইম করে যদি আপনি প্রিজনে থাকেন জেলে থাকেন সেখানে যে আপনার কষ্টটা হচ্ছে শারীরিক তার চেয়ে মনে হয় আরো বেশি নিজেকে এক্সপ্রেস না করে এই জিনিসটা আমি ভালো করে বলছি এবং বাংলাদেশে যে এটা কি বলবো এটা তো শুধু শুধুমাত্র যে আপনি যে মানে মুক্ত চিন্তা করতেছেন সেই জন্য তারা নিজেরা নিজেরাই নিজেদের ভিতরে মানে যদি কোন ব্যাপারে দ্বিমত হয় তখন তারা নাস্তিক লেভেল দিয়ে দেয় এবং ওরা জানে যে নাস্তিক লেভেলটা খাওয়া কতখানি ডেঞ্জারাস আপনার পুরো জীবন শেষ হয়ে যাবে একবার কেউ যদি আপনাকে কোনোভাবে নাস্তিক লেভেল দিয়ে দেয় এবং প্রচার করে দেয় যে আপনি নাস্তিক আপনার অফিসে যদি প্রচার করে দেয় আপনার কাজে যদি আপনার স্কুলে যদি প্রচার করে দেয় আমার আমার কাজে অনেক সময় অনেক অনেক করে দিয়েছে ঠিক আছে যেখানে কাজ করে এখানে অনেকে আমাকে জানিয়ে যে আমি কুত্তার বাচ্চা বলাটা কিন্তু মানে একটা গালি কিন্তু একজনকে নিচু করা আর কি এই নাস্তিক জিনিসটা নাস্তিক অবশ্যই ধরেন আমি নাস্তিক আমাকে যদি নাস্তিক বললে সে কিন্তু সত্যি কথা বলতেছে কিন্তু আমি যে নাস্তিক কিন্তু নাস্তিক আমি জানি যে বাংলা ভাষায় মানে এটা এই জিনিসটাকে বলে কনোটেশন আর কি ওয়ার্ড এর কনোটেশন ওয়ার্ড মিনিং এর কনোটেশন এই নাস্তিক যে একটা গালে সেটা আমি জানি আহ তো এখানে অনেকে করে কি যে কুফার কুফার কাফের বলে গালি দেয় কাফেরটা যে গালি মানে একেবারে কাফের মানে হচ্ছে একেবারে কাফের শব্দটা শুনলে পরে ধরো একজন মুসলিম আমি যখন মুসলিম ছিলাম আর অনেক ছোটবেলা কাফের শুনলে পরে মনে হলো যে আমি বমি করে দিবো এরকম মানে একটা কাফের কাফের একেবারে নিকৃষ্ট মানে যেমন এমন যেন মানে কি পায়খানার দিকে তাকায় বলতেছি এই পায়খানা এটা হ্যাঁ এরকম আর কি এরকম এরকম একটা ফিলিংস আছে যে কনোটেশনটা তো এখানে তারা যেটা ভন্ড আর কি তারা বলবে কাফের কিন্তু যখন কেউ দেখা দেবে ভাই এ তো কাফের বড় গালি দিচ্ছে আসলে মানুষকে নিচু করতেছে তখন বলবে না 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 কাফের মানে তো নাস্তিক মানে অবিশ্বাসী আমরা খালি এটাই বলছি এখন আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন ওই নিগ্র কথাটা নিগ্র আপনি যদি আজকে ধরেন আপনি ধরেন ইসে গেলেন কি বলে ওই স্টেশনের দোকানে গিয়ে আপনি যদি একটা বিদেশি 
मानुषे चुन नीचे गाली दिखे मुस्लिम भंडामी लाइव कर मुस्लिम जेल तीन लाख डलार जरिमाना कारण स्टाइले सकाल घर उठाया पोलापैन रास्ता तैर षोलोटा मध्य बंदी कर रखेलो बचर पर भाजी बोझार क्षमता नहीं मानुष के किब चाकर हिसाब से रखा जाए कारण रखे ना क्यों सकाल चिंता करी क्या लज्जा मान मारा जो मन मैं चिंता करी ठीक मत कर शहरे मेटर देखें 
থেকে ধরেন যখন তাদের বয়স 13 14 15 16 বছর হয়ে যেত তখন তাদেরকে ওই ইয়ে টাকা পয়সা দিয়া ধরেন ড্রাইভার টাইভার বা এই বিয়ে দিয়ে তাদেরকে ধরেন একটা আরো একটা কিছুখানি জমি জমি দিয়া বা একটা দোকান টোকান করে দিতে পারতো এই এই ভাবেই আমরা ওদের একটা মানে মোটামুটি একটা ভবিষ্যৎ দিতে হ্যাঁ কিন্তু তারপরেও এই জিনিসটা আছে যে আমরা আমি কখনো চিন্তা করি নাই যে এই বাসার মধ্যে যে এই কাজগুলো হয় হ্যাঁ मुस्लिम खबर गोपन भाई सम्भव है मानसिकतालते साथ खूब दारण लगे भाई बोन भलो आ सम्भव छा कारण मतमत चिंता करते चिंता अनुप्रेरणा पा अवश्य 
যোগাযোগ না হোক তারপর দেশের প্রতি একটা ভালোবাসা টান তো থাকবে এটা স্বাভাবিক হ্যাঁ ভাই মাঝে মাঝে কান্না 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 পায় ভাই যে মানে মানে মাঝে মাঝে হ্যাঁ মানে অনেক সময় মানে চিন্তা ভাবনা করি যে রিকশা হ্যাঁ রিকশা চলাটা আমার কাছে এখন খারাপ লাগে যদিও কিন্তু রিকশা চলে 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 এদিক ওদিক গেছিলাম হ্যাঁ ওই ওই স্মৃতিগুলো আসে মাঝে মাঝে খারাপ লাগে যা আমার যাইতে মনে যায় ওখানে যে গিয়ে দেখি কিন্তু বললাম না যে এটা যে মানসিকতার কথা যখন চিন্তা করি আমি জানি যে হয়তো বা প্রথম দুই দিন ভালো লাগবে তারপরে দশ দিন পরে যখন এইসব জিনিসগুলো দেখব নিজের ফ্যামিলির মধ্যে দেখব হ্যাঁ আমি একবার গেছিলাম বুঝতে পারছি আমি একবার অনেক আগে দেখছিলাম অনেক আগে গেছিলাম তো আমাদের যে ড্রাইভার ছিল যে হ্যাঁ তো ওইটা আমি আগে মনে পড়ে নাই তাদের জন্য নর্মাল প্রসেসই এটা সারা সবসময় করছে আমি দেখলাম যে ইসে ওই আমরা এক জায়গায় গেছি আর কি তো আমাদের ড্রাইভার অর্ডার করছে কি ড্রাইভারের ওই আমরা বাসার ভিতরে ড্রাইভারের বাইরে খাইতে দিছে বুঝতে পারছেন খাবারটা নিয়ে ওই আমি বাইরে গিয়ে তার সাথে মানে বসে মানে আমি ওইভাবে করতে জানি কথা কথা বললাম আর কি হ্যাঁ যে যাতে সে তার কাছে খারাপ না লাগে কিন্তু সেটাই যেটা বলতে যে এখন আমি যদি যাই বাংলাদেশে হবে কি প্রথম দুই তিন দিন খুব ভালো লাগবে বাংলাদেশে এটা ওটা দেখতেছি এই খাবার খাচ্ছি ওই খাবার খাচ্ছি কিন্তু তিন চার দিন পরে যখন এই ফ্যামিলির ভিতরে এই জিনিসগুলো দেখবো তখন তো আমার বলতেই হবে কিছু তখন বললে হবে কি তখন এই যে আবার গ্যাঞ্জাম লেগে যাবে তো আমি এটাই চিন্তা করতেছি যে যদি আমি এক সপ্তাহের জন্য যাই বা এক মাসের জন্য যাই হবে কি দুই দিন ভালো লাগবে এরপরে তিন দিন থেকে শুরু হয়ে যাবে আপনার ইয়ে মানে কি কিছুটা এই এটা এইভাবে উল্টা পাল্টা মানে কি তখন আর ভালো লাগবে তখন চার দিন পরে মনে হবে যে টিকিট চেঞ্জ করে চলে যায় সবচেয়ে নোংরা আবর্জনা সেটার ভিতর থেকে আমের ছোলা বাইর করে খাইতেছে এটা দেখে দেখলে তো মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে একদম যে এই হ্যাঁ যেটা বললাম যে ধরেন ইয়ে যে রাস্তা দিয়ে হাইতে দিচ্ছে একটা কুকুর হাইতে দিচ্ছে মানে দিলে একটা লাভটি বাসার ভিতরেই মানে অনেক হবে বাসার ভিতরে তখন অনেক মানে কি মানে আমার তখন আর ম্যাচ ট্যাচ খারাপ হয়ে মানে এগুলো বলতে থাকবো তখন এগুলো কেন করতেছো এগুলো কেন করতেছো হ্যাঁ আবার বাসার ভিতরে ধরেন দেখলাম যে আবার দেখলাম যে ছেলেটারে বললো না সেটা ছেলেটা দেখলাম যে মানে কি তার বন্ধু বান্ধব নিয়া ঠিকই হ্যাঁ এই যে বৈষম্যটা তখন কিন্তু আমার মানে কি সাথে সাথে আমার বলতে হবে কিছু এই বললে পরে আমার জ্ঞান যাবে তখন বলবো না না দেখো তোমার ধর্ম নিয়ে তুমি থাকো আমাদের এটা ধর্ম অনুযায়ী আমাদের করতে আমার ধর্ম অনুযায়ী মেয়ে এটা বাইরে থাকতে পারবে না তখন হবে কি যে হবে না ওই যে 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 ফিলিংস জন্য বাংলাদেশে যাবো চিন্তা করি আমি জানি যে তিন দিনের মাথায় সেটা মানে কি আর থাকবে না আমাদেরকে সময় দিবেন আমরা আপনাদের অপেক্ষায় থাকি যদি আপনার আসেন একটু কথা আলাপ আলোচনা শুনি এটাই হয়তো বা জাস্ট সারাদিন যত কাজ টাজ করি কিনা তারপরে যদি হয়তো বা আপনারা আসেন ভালো লাগে আপনাদের অপেক্ষায় থাকি যদি একটু কথা শিখতে পারি সেটা অনেক কিছু থ্যাংক ইউ আপনাকে আসার জন্য ওকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ওকে ওকে শুভ রাত্রি আপনাদের থাকবেন আচ্ছা এখানে আরো কিছু লোকজন যুক্ত হতে চাচ্ছেন আমি খুবই দুঃখিত আজকে জাস্ট মানে লাঞ্চ টাইমে ভাবলাম যে হ্যাঁ খেতে খেতে হ্যাঁ তো আমি আমার একটা কাজ আছে একটা মিটিং আছে কিছুক্ষণ পরেই তো সেটার জন্য প্রিপেয়ার করতে হবে সো আজকের আমি কাউকে যুক্ত করতে পারছি না আবার ধরেন বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত বা শনিবার রাতে যদি আসি তখন লম্বা করে দুই তিন ঘন্টা থাকবো তখন আপনাদের সাথে আবার কথা হবে তো আজকে যেতে হচ্ছে আপনারা যারা যুক্ত হয়েছিলেন এবং যারা যারা ভিডিওটা বা লাইভটা দেখেছেন তাদের সবাইকে এখানে থাকার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ আশা করি খুব শীঘ্রই আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন